ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എഴുതിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് മെൻഡിങ് വാൾ മതിൽ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അവരോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരോടുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെ നാം നിലനിർത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് മതിൽ നന്നാക്കുക എന്ന കവിതയിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കവിതയാകുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രോസ് റീഡിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും അതായത് കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും മാറി വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുക അത് മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലേ നമുക്ക് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോകാം മെൻറ്റിങ് വാൾ സംതിങ് ദർ ഇസ് ദ ഡസൻ ലവ് എ വാൾ ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വൽ ആൻഡ് ദർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺ ആൻഡ് മേക്സ് ഗ്യാപ്സ് ഈവൻ ടു ക്യാൻ പാസ് എ ബ്രസ്റ്റ് സംതിങ് ദർ ഇസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ there is something endo onna und that doesn't love a wall adoru madiline ishtapadunnilla adayathu madiline ishtapadatha endo onna und ivada sentence sherikkullathu there is something in the nature that doesn't a wall ennalladan nammal padichittund introductory there pratheka artham onnum illatha there there is a car in my house ende veetil oru car undu there are 50 books in my library ende library il 50 book gal undu inganeyulla there le pluvide there is something endo onnu undu prakrithil that doesn't love a wall adoru madilne ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കോമയുണ്ട് ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് ദാറ്റ് അത് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സെൻസ് പുറത്തുവിടുന്നു അയക്കുന്നു ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വൽ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വൽ എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡാണ് ഫ്രീസ് എന്നതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഫ്രോസൺ ഇപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വൽ തണുത്തുറഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ വികാസത്തെ അത് പറഞ്ഞയക്കുന്നു അണ്ടർ ഇറ്റ് ഈ മതിലിന് താഴേക്ക് അപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ മതിലിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അത് വികസിക്കുകയും ചെയ്ത് മതിലിന് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് സ്പിൽസ് അത് തുറപ്പിക്കുന്നു ദ അപ്പർ ബോൾഡേഴ്സ് മുകളിലുള്ള പാറകളെ തുറപ്പിക്കുന്നു എൻ ദി സൺ സൂര്യനിൽ അതായത് നട്ടുച്ച സമയങ്ങളിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ മതിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാറകളെ അത് തെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ആൻഡ് മേക്സ് ഗ്യാപ്സ് അതോടൊപ്പം ആ വസ്തു വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിടവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈവൻ ടു ക്യാൻ പാസ് രണ്ടാളുകൾക്ക് പോലും കടന്നു പോകാൻ കഴിയും അബ്രസ്റ്റ് തോളോട് തോള് ചേർന്ന് ഇപ്പം രണ്ടാളുകൾക്ക് വരെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ശക്തി പ്രകൃതിയിലുണ്ട് അതായത് മതിലുകൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മതിലുകൾക്കിടയിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വേട്ടക്കാരാണെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹണ്ടേഴ്സ് വേട്ടക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം ഇസ് അനദർ തിങ് അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് കം ആഫ്റ്റർ ദം ഞാൻ അവർക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് കം ആഫ്റ്റർ ടു ഫോളോ സംബരി ഞാൻ അവർക്ക് ശേഷം അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മേഡ് റിപ്പയർ ഞാൻ നന്നാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മേഡ് റിപ്പയർ ഞാൻ നന്നാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയർ ദ വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് നോട്ട് വൺ സ്റ്റോൺ ഓൺ എ സ്റ്റോൺ എവിടെയാണ് ഞാൻ നന്നാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേർ അവിടെ ദ വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നോട്ട് ഇല്ല 
അതായത് ദ വുഡ് ഹാവ് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല വൺ സ്റ്റോൺ ഓൺ എ സ്റ്റോൺ ഒരു കല്ലിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു കല്ലിനെ അവർ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അതായത് ഒരു കല്ലും ബാക്കി വെക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ ആ കല്ലുകളെല്ലാം തട്ടിമറിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും വേട്ടക്ക പക്ഷെ അവർക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്നുകൊണ്ട് ഈ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വേട്ടക്കാരാണ് മതിലുകൾക്ക് വിള്ളലുകൾ വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ബട്ട് എന്നല്ല ദ വുഡ് ഹാവ് ദ റാബിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡിങ് ദ വുഡ് ഹാവ് ദ റാബിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ് ദ വുഡ് ഹാവ് ദ റാബിറ്റ് അവർക്ക് മുയലുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ഓഫ് ഹൈഡിങ് എങ്ങനെയുള്ള മുയലുകളാണ് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുയലുകളെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ടു പ്ലീസ് ദ എൽപ്പിങ് ഡോഗ്സ് എൽപ്പ് എൽപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുരക്കുക അപ്പോൾ എൽപ്പിങ് ഡോഗ്സ് കുരക്കുന്ന നായകളെ കുരക്കുന്ന നായകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പ്ലീസ് സന്തോഷിപ്പിക്കുക കുരക്കുന്ന നായകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുയലുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും അവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുയലുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കുരക്കുന്ന നായകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടാകും നേരെ തിരിച്ചാണ് കവിതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ കവിതയുടെ രീതിയാണ് ഈ ഐ എൻ ജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില വേബുകൾ അജക്റ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സിംഗിങ് ബേഡ് പാടുന്ന പക്ഷി ദ സെറ്റിംഗ് സൺ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഐ എൻ ജി വെച്ചുകൊണ്ടും ചില വേബുകൾ നമുക്ക് ആജക്റ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ദർ ഈസ് സംതിങ് ഇൻ ദി നാച്ചർ ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ മതിലിന് വിള്ളലുകൾ വരുത്തുന്ന എന്തോ ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകൾ വിടവുകൾ നോ വൺ ഹാസ് സീൻ ദം മേഡ് ഓർ ഹിയർ ദം മേഡ് നോ വൺ ഹാസ് സീൻ ദം ആരും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മേഡ് ഓർ ഹിയർ ദം മേഡ് ആരും അവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ആരാണ് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആരും കാണുകയോ അവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് കൊടുക്കാം no one has seen them ആരും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹു മേഡ് ദം അവരാണ് ആ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല no one has heard them ആരും അവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഹു മേഡ് ദം ദ മീൻസ് ഗ്യാപ്സ് ഈ ഗ്യാപ്പുകളെ അവരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ആരും കേൾക്കുകയോ അവരെ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരാണ് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രൂപത്തിൽ നമുക്കത് പറയാം നോ വൺ ഹാസ് സീൻ ദം ഒരാളും ആ ഗ്യാപ്പുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല മെയ്ഡ് ബൈ അനിവൺ മറ്റൊരാളാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഒരാളും ഈ ഗ്യാപ്പുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓർ ഹിയർ ദം മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പുകളെ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് ഒരാളും കേട്ടിട്ടുമില്ല ബട്ട് എന്നാൽ അറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെൻറ്റിങ് ടൈം വസന്തകാലത്ത് മതിൽ നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഫൈൻ ദം ദർ നാം ആ ഗ്യാപ്പുകളെ അവിടെ കാണുന്നു മതിലുകളിൽ വിള്ളലുകൾ ഗ്യാപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വിടവുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആരും കാണുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ മതിലുകൾ വസന്തകാലമാകുന്ന സമയത്ത് നന്നാക്കാറുണ്ട് നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഫൈൻ ദം ദർ നാം അവിടെ ആ വിള്ളലുകളെ കാണുന്നു ഐ ലെറ്റ് മൈ നൈബർ നോ ബിയോണ്ട് ദ ഹിൽ ഐ ലെറ്റ് മൈ നൈബർ നോ ഞാൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയെ അറിയിക്കും ബിയോണ്ട് ദ ഹിൽ ആ കുന്നിനപ്പുറത്തുള്ള അല്ലെ ആ മതിലിന് മറുവശത്തുള്ള എൻ്റെ അയൽവാസിയെ ഞാൻ അറിയിക്കും ആൻഡ് വൺ ഡേ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വി മീറ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു ടു വാക്ക് ദ ലൈൻ വാക്ക് ദ ലൈൻ വാക്ക് ദ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മാർക്ക് ബൗണ്ടറി ബൈ വാക്കിംഗ് അലോങ് ഇറ്റ് മതിലിനരികിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വാക്ക് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെറ്റ് ദ വാൾ മതിൽ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുനർ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു ബിറ്റ്വീൻ അസ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ മതിൽ ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നു വൺസ് അഗെയിൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അതായത് ഈ മതിലുകൾ കേടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്
അയൽവാസി ഞാൻ അറിയിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനും അയൽവാസിയും ഒരുമിച്ച് കൂടും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകളെല്ലാം ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മതിൽ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയുകയും ചെയ്യുന്നു വി കീപ് ദ വാൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മതിലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ബിറ്റ്വീനസ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മതിലിനെ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കി പണിത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ആസ്വീഗോ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആ മതിലിനെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ടു ഈച്ച് ദ ബൗൾഡേഴ്സ് ഓരോരുത്തരിലേക്കുമുള്ള ടു ഈച്ച് ഓരോരുത്തരിലേക്കുമുള്ള ദി ബൗൾഡേഴ്സ് പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫാളൻ അത് വീണിട്ടുണ്ട് ടു ഈച്ച് ഓരോരുത്തരിലേക്കും അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തേക്കും വീണിട്ടുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ അവരവർ തന്നെ പെറുക്കിയെടുത്ത് മതിൽ നന്നാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സം ആർ ലോസ് ആൻഡ് സം സോ നിയർലി ബോൾസ് ആൻഡ് സം ആർ ലോസ് ചില ബൗൾഡേഴ്സ് ചില പാറകൾ ലോസ് ചെറിയ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ആൻഡ് സം സോ നിയർലി ബോൾസ് ചിലത് പന്തുകളാണ് അതായത് ചില പാറയുടെ ആകൃതിയെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളെ പോലെയാണ് ചിലത് ബാൾ പോലെ ഉരുണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്പെൽ ടു മേക്ക് ദം ബാലൻസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എ സ്പെൽ ഒരു മന്ത് ടു മേക്ക് ദം ഈ മതിലുകളെ ആക്കാൻ ബാലൻസ് സമതുലിതമാക്കാൻ സമീകരിക്കാൻ നല്ല രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ശരിയാക്കാൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മന്ത്രം സ്റ്റേ വെർ യു ആർ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്സ് ആർ ടേൺഡ് സ്റ്റേ വെർ യു ആർ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യൂ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ ഏത് അവസ്ഥയിലാണല്ലോ അതുപോലെ നിൽക്കൂ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്സ് ഞങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ പുറം ഭാഗങ്ങൾ ആർ ടേൺഡ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് വരെ അതായത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നത് വരെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ കേടുവരരുത് എന്ന് ഒരു മന്ത്രം മതിലുകളോട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കല്ലുകൾ നിലക്ക് നിർത്താൻ സമീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് മതിലുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകളോട് ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്താണ് മന്ത്രം സ്റ്റേ വെർ യു ആർ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നിൽക്കൂ സ്റ്റേ ചെയ്യൂ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്സ് ആർ ടേൺഡ് ഓൺ യു ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് വരെ അതായത് അവിടെ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കൂ വി വി ആർ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് റഫ് ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദം വി വി ആർ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് നാം നമ്മുടെ വിരലുകളെ കാണുന്ന റഫ് വളരെ പരുക്കമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വിരലുകളെല്ലാം വിരലുകളെല്ലാം വളരെ പരുക്കമായ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദം അവയെ ഈ മതിലുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മതിലുകളിലുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടൊക്കെ വിരലുകളെല്ലാം പരുക്കമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കവിതയിലൂടെ ആക്കി പറയുന്നത് അയൽപ്പക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിലുകൾ എന്തിനാണ് മതിലുകളുടെ ഇടയിൽ വിള്ളലുകൾ വരുന്നു മതിലുകളിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കാത്തതായ ഗ്യാപ്പുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്ത് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വാൾ മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ദർ ഇസ് ഇൻ ദ നാച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കവി അരാ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പല തവണ ഇത് വായന നടത്തുക ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തി ശരിക്കും പഠിക്കുക ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ വരികളിലെയും ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ